यस yes, चलो कैसे हैं आप सभी हरे कृष्णा टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ ज्ञानिकीडा फैमिली एस यू ऑल नो ज्ञानिकीडा के प्लेटफॉर्म पे क्लास नाइन्थ की जर्नी स्टार्ट की थी इससे पहले हमने कवर किया था लेक्चर 1.1 पॉइंट वन जहां पर हमने चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का इंट्रोडक्शन देखा था क्या होता है मैटर और उनसे बार डिस्कस किया था उसके बाद माई डियर हमने अपलोड किया था वर्कशीट वन उम्मीद करता हूं अगर आपको वो वर्कशीट नहीं मिली है तो आप उस लेक्चर के उस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन पर चले जाना या फिर मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दो वर्कशीट एक तो आज का और एक 1.1 तो दो वर्कशीट आज को मिला के अपलोड हो चुकी है साथ साथ करते जाओ यार चैप्टर्स आप थ्योरी कवर कर रहे हो और मैं अभी लेक्चर्स को डिवाइड कर रहा हूं पार्ट्स में कर रहे हैं ताकि हर एक टॉपिक को मास्टर किया जाए अभी टाइम है यार अभी तो क्लास नाइन स्टार्ट हुआ है करते 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 जब एग्जाम आने वाले होंगे वहां पर वन शॉर्ट रिवीजन भी दूंगा तो डोंट वरी या क्लास नाइन की रिगार्डिंग कंप्लीट आपका पैकेज आने वाला है क्लास टेंथ भी हम जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं डोंट वरी अबाउट इट है तो इस लेक्चर को कंप्लीट करना यहां पर आप सीखोगे सॉलिड लिक्विड और गैस को कंपेयर करोगे कि क्या क्या फर्क होता है क्यों आपके सॉलिड आपके रिजिड होते हैं क्यों आपके लिक्विड और गैस फ्लूड होते हैं इन सारी बातों को डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर कंप्लीट करना उसके बाद जो वर्कशीट दे रखी है उसे सॉल्व करना फिर कुछ नहीं करना आराम से खाओ पियो मौज करो तो चलो चलते हैं सीधा लेक्चर की तरफ और जो क्वेश्चन पूछूं लास्ट मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ लेक्चर में तो उसका आंसर जरूर देना कमेंट सेक्शन में सीधा चलते हैं वीडियो की तारफ तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और यहां पर डिस्कशन रहने वाला है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर अब यहां पर हम मैटर को क्लासीफाई करने जा रहे हैं इससे पहले वाला लेक्चर बेटा हम मैटर को कंप्लीटली डिस्कस किया था कि मैटर क्या होता है और बेसिक सारी बातें डिस्कस की थी तो अगर आप लेक्चर नहीं देखे हैं तो लेक्चर देख के आना आज के इस लेक्चर में डिवीजन करते हैं मैटर का ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ आइडिया और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे मैटर को क्लासिफाई करने जा रहे हैं और जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वहां पर मैटर को क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वॉट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ वॉट बच्चा केमिकल प्रॉपर्टीज चलेगा यह सिर्फ आपका तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस में यहां पर मैटर को तीन मेजर क्लासिफिकेशन में बांटा गया कौन कौन सा चपका एक है सॉलिड एक आपका लिक्विड और एक आपका गैस परफेक्ट है सॉलिड लिक्विड गैस है इसके अलावा दो स्टेट्स ऑफ मैटर और हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है कौन कौन सा एक आपका है प्लाज्मा एक आपका प्लाज्मा और एक बच्चे के आपका बोस आइंस्टाइन कंडेट बोला जाए प्लाज्मा और आपका बोस आइंस्टाइन कंडेट तो इन दोनों के रिगार्डिंग में लेक्चर के जब चैप्टर खत्म हो रहा होगा तो एंड में इसके रिगार्डिंग छोटे से पांच से छह मिनट डिस्कस करेंगे इन दोनों के बारे में तो अभी जो है हम स्टडी करने जा रहे हैं आपका सॉलिड लिक्विड गैस में कंप्लीटली इसको डिस्कस कर देंगे चवन सेकेंड गैस पहले मिस्टर हो गई कंडन सेट चवन सेकेंड आपका ये क्या बन जाएगा ये बनेगा आपका कंडन सेट परफेक्ट यार तो अब देखो है क्या बहुत सिंपल सी बात है यार अगर अब देखा जाए तो हमारे बॉडी के अंदर भी अगर बॉडी के अंदर देखो क्या है बोन्स है आपका टीथ है पूरा स्केलेटल सिस्टम है आपका तो ये किस सब किससे बना आपका सर ये आपका सॉलिड्स है चलेगा और हमारी बॉडी के अंदर बेटा क्या है बोलो ब्लड है साथ में वाटर है वो सब क्या आपका लिक्विड है और, और, और देखो ये क्या हो रहा है देखो ये ना आपका ऑक्सीजन रिच एयर को बॉडी के अंदर ले रहा है उससे इनहेलेशन बोलते हैं फिर आपका सीओ देखो है ना लिखा जाए इसको ऑक्सीजन रिच एयर को ऑक्सीजन रिच एयर को बॉडी के अंदर लिया जा रहा है और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा इसी प्रोसेस को बोला जाता है इनहेलेशन है और 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 ये जो ऑक्सीजन है ना ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन हमारे फूड से कंबाइन करते हैं और क्या रिलीज होती है एनर्जी है और एनर्जी के साथ साथ क्या बनेगा सीओ टू बनेगा जो बाहर निकलेगा तो सीओ टू रिच एयर को बॉडी से बाहर निकाला जाता है इसे बोलते हैं आपका एक्सहेलेशन है तो इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर गैस भी है ना हमारे बॉडी के अंदर गैस भी है बोलो क्या एयर इन आवर लंग्स इज गैस एंड ऑल्सो देर इज सेवेंटी परसेंट ऑफ वॉटर इज इन आवर बॉडी चलेगा इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर भी देखो यार सॉलिड भी है लिक्विड भी गैस भी तो अब हम इन्हीं सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज को पढ़ने जा रहे हैं और इस लेक्चर के बाद आप इन तीनों को आराम से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे चलेगा यस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड यस आज ओके स्टेट सो मैटर पहला कौन सा आ गया सॉलिड स्टेट सॉलिड स्टेट चलेगा तो सॉलिड की बात की जा रही है हमारे आसपास जितने भी मैटर है उसमें जो सॉलिड है ना तो पहले क्या देखो कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती है सबसे पहला आपका हैव डेफिनेट शेप उनका शेप ना फिक्स होता है एग्जांपल देखो अच्छा आपका सपोज ये हाइलाइटर है यहां पर जो इसका शेप बोलो कि आपका ये फिक्स शेप है फिक्स शेप है सेम अच्छे बोलो कि आपके पास ये पेन है इसका शेप बोलो कि आपका फिक्स है ये नहीं कि अपना शेप को चेंज करेगा वो अलग बात वैसे मारोगे टूटा ना तो फोर्स लाओ तो टूट जाएगा लेकिन क्या है लेकिन एक डेफिनेट आपका टेम्परेचर पर ना तो अपना जो इसका जो है डेफिनेट शेप है ठीक है
आप मुझे बताओ सॉलिड के अंदर सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही पास पास होते हैं कि बहुत ही दूर दूर आप क्या बोलोगे सर यहाँ पर जो पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड है बहुत कम स्पेस होता है और पार्टिकल्स के अंदर पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी भी बहुत कम होती है मतलब ये मूव करते ही बहुत ही जो आपका रेयर क्वेश्चन है ना ये आपका वाइब्रेट करते सिर्फ वाइब्रेट करते हैं तो वेरी लेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स है तो ऐसे में चाहिए कि आपका तो ये रिजिड होते हैं ये अपना ये क्या फ्लेक्सिबल होंगे कि इनफ्लेक्सिबल सर ये तो आपके इनफ्लेक्सिबल होते हैं ना इनफ्लेक्सिबल क्यों यार ऑब्वियस सी बात है टाइटली पैक्ड है चलेगा और इसीलिए अगर बाहर से आप फोर्स लगाओगे बाहर से क्या लगाओगे आप देखो सही है बाहर से फोर्स लगाओगे तो रिजिड है तो ये क्या करेगा उस फोर्स को रसिस्ट करेगा ना तो रसिस्ट करेगा उसको रोकेगा रसिस्ट करेगा चलेगा और ये अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा इसी को बोलते हैं रिजिडिटी चलेगा क्या सोचो क्या लिक्विड और गैस भी रिजिड होते हैं ना जी ना वो लिक्विड आपका रिजिड नहीं होते ना गैस आपका रिजिड होता है और इनकम्प्रेसिबिलिटी मतलब क्या ये प्रेस होंगे क्या ये भाई हार्ड होते हैं तो क्या ये दबेंगे नहीं वही रीजन है यार आपका सर इसके अंदर जो है आपके पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड है तो इसलिए इनकम्प्रेसिबल है वो कंप्रेस नहीं हो पाएंगे दैट कैन नॉट बी कंप्रेस चलेगा अब आ जाओ डी पॉइंट पर हैव डेफिनेट वॉल्यूम देखो ये आपके पास कोई सॉलिड ठीक है ये वॉल्यूम क्या होता है प्लीज ध्यान सुनना वॉल्यूम आपका अच्छा वॉल्यूम क्या है मान लो सपोज यहाँ पर जो आपके पास की वर्ड है तो इसके अंदर इसके अंदर कितना स्पेस है इसके अंदर कितना स्पेस है ये क्लोज है ना सबका इसके अंदर कितना स्पेस है कितना स्पेस आ सकता है कितनी कैपेसिटी है इसी को वॉल्यूम बोला जाता है तो आपका जो सॉलिड बेटा उसकी वॉल्यूम क्या होती है आपका फिक्स वॉल्यूम होता है ये चेंज नहीं होता है फिक्स वॉल्यूम होगा परफेक्ट है तो क्या सीखा डेफिनेट शेप देन क्या सीखा डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज देन रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी और आपका हैव डेफिनेट वॉल्यूम चलेगा कोई आपसे पूछे व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड बिकॉज उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे आपके टाइटली पैक्ड हैं चलेगा अब यहां पर ना कुछ एक्सेप्शन है ध्यान से देखा जाए ये तीन एक्सेप्शन और ये आपका तीन फिगर 1 2 3 चलो आ जाओ सबसे पहला बेटा क्या ठीक है रबर बैंड सॉलिड है सोचो यार अब तुम्हारे मन में आएगा सर आपने तो कहा था कि जो सॉलिड होते हैं वो अपने शेप को चेंज नहीं करते लेकिन रबर बैंड में तो जब फोर्स लगाते हैं कुछ इस तरह ना कुछ इस तरीके से जब फोर्स लगाते हैं तो वो तो अपने शेप को चेंज कर लेता है यस यार आप मैं एग्री करता हूं कि वो अपने शेप को चेंज कर लेता है लेकिन बच्चा वो शेप को तब तक चेंज करेगा जब तक कि आपने फोर्स लगा रखा है जैसी फोर्स को छोड़ोगे वो अपने जो ओरिजिनल शेप था उसको फिर से अचीव कर लेगा चलेगा देखो तो यही इसका रीजन आप क्या बोलोगे कि यार देखो आ जाओ यस रबर बैंड इज अ सॉलिड बिकॉज इट कैन चेंज इट्स शेप ठीक है अंडर फोर्स ये सिर्फ और सिर्फ फोर्स के प्रेजेंस में अपने शेप को चेंज करेगा लेकिन अपने शेप को फिर से रिगेन कर लेगा जब फोर्स को रिमूव किया जाएगा चलेगा और अब ज्यादा फोर्स लगाओगे तो टूट जाएगा इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक चलेगा तो पूछे कि बताओ रबर को या रबर तो अपने शेप को चेंज कर सकता है फिर भी उसे सॉलिड क्यों बोला गया क्योंकि जब तक फोर्स लगा रहे हो तब तक चेंज होगा उसके बाद होगा अपने शेप को रिगेन कर लेगा सेकेंड क्या देखो स्पॉन्च देखा आपका स्पॉन्च है तो यार स्पॉन्च आप सर आपने बोला कि सर ये तो आपके इनकम्प्रेसिबल होता है लेकिन स्पॉन्च को तो हम कंप्रेस कर सकते हैं जो सोफा ना सोफा देखा होगा आपने जो फॉर्म देखा होगा उससे तो हम कंप्रेस कर सकते हैं ऐसा क्यों तो होता क्या सोचिए यहां पर छोटे 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 पोर्स होते हैं उस पोर्स से ना एयर अंदर चले जाते हैं उस पोर्स से आपके जो है बच्चे क्या होगा आपका एयर अंदर चले जाते हैं और जब हम प्रेस करते हैं ना तो जो एयर अंदर जा चुका है वो बाहर निकलते हैं वो बाहर निकलेंगे चलेगा तो इसलिए बोलते हैं क्या वी कैन कंप्रेस स्पॉन्च एज इट्स पोर्स आर फिल्ड विथ एयर बट इट इज सॉलिड ठीक है तो आप बोलोगे सर वहां पर छोटे छेदे तो आप जब प्रेस कर रहे हो ना तो वो एयर बाहर आ रहे हैं वो अपना एयर बाहर आ रहे हैं इसलिए वो कंप्रेस हो जाता है आज और 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 सर देखो आपने बोला कि ठीक है सॉलिड्स का डेफिनेट शेप होता है चलेगा और लेकिन जब हम जब आ, जैसे आप, आपका नमक है तो नमक हो गया साथ में आपका चीनी हो गया जब उसे हम जिस कैसे मान लो सपोज कि मेरे पास कोई कंटेनर है मान लो कि ये कंटेनर ठीक है आप ये है तो अगर आप यहाँ डालोगे सर इसका शेप लेगा अगर ये कंटेनर ऐसा होता तो ये तो सर अभी आपने बोला कि इसका शेप तो फिक्स होता है लेकिन सॉल्ट एंड शुगर टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दर प्लेस तो ऐसे में तो इसका शेप फिक्स नहीं हुआ तो सुनो छे तो ऐसे में हम उसके ना छोटे छोटे क्रिस्टल्स की बात करेंगे अगर आप छोटे छोटे एक क्रिस्टल्स की बात करोगे तो उसका शेप कैसा होगा उसका आपका डेफिनेट शेप होगा अच्छा चलेगा अच्छा उसका बोलो क्या होगा उसका आपका डेफिनेट शेप होगा आइडिया चलेगा तो आपको बोलना क्या है उसका आपको बोलना ये माइडियर कि आपके पास अच्छे वन सेकेंड की कि सर अगर बात की जाए अगर बात की जाए माइडियर कि आपके इंडिविजुअल पे तो इंडिविजुअल क्रिस्टल्स की बात करेंगे तो उसका डेफिनेट शेप होता है परफेक्ट है यार ये सर बहुत ही शांति फिर सॉल्ट एंड
they are solid. चलेगा तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि सॉलिड्स के अंदर पढ़ने थे अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट साइड की तरफ और नेक्स्ट क्या छपका ओके 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 तो बात करते हैं बच्चे सेकंड स्टेट की जो कि आपका है लिक्विड स्टेट है जिस तरह हम सॉलिड के पॉइंट डिस्कस किए थे कब करने जा रहे हैं आप करने जा रहे हैं लिक्विड स्टेट के सारे पॉइंट को डिस्कस है आज और सबसे बच्चे पहला बोलो कि आपके पास हैव फ्लूइडिटी जिस तरह सॉलिड्स आपके रिजिड थे क्योंकि वहां पर जो पार्टिकल्स थे वो क्लोजली पैक थे लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है यहां पर तो पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट कर सकते हैं वो आपका जो पार्टिकल्स है और स्पेस होता है तो वो कुछ आपके एस कंपेयर टू सॉलिड्स वो आपके मूव कर सकते हैं परफेक्ट है यस नो सिलाउडी यस नो आइडिया चलेगा तो और वहां पर वो रिजिड नहीं होते हैं वो तो फ्लो कर सकते हैं वो तो आपका फ्लो कर सकते हैं तो इसी को बोलते हैं फ्लूडिटी जिस तरह सॉलिड आपके रिजिडिटी को शो करता है वैसे ही बच्चे आपके जो लिक्विड्स हैं और जो गैस भी है वो आपके मूव कर सकते हैं और इसी को क्या बोलते हैं मूव क्यों कर पाते हैं क्योंकि वहां पार्टिकल्स इतने क्लोजली पैक्ड नहीं है तो आप क्या बोलोगे हैव फ्लूडिटी चलेगा वो रिजिड नहीं होते हैं चलेगा सेकंड क्या आपका सेकंड माइडिया आपका लो कंप्रेसिबिलिटी तो ये कंप्रेस आप कर सकते हो वो तो जो सॉलिड्स थे वो तो इनकम्प्रेसिबल थे लेकिन इस केस में क्या चाहिए भाई लो कंप्रेसिबिलिटी शो करना ये शो करते हैं लेकिन कुछ कम एक्सटेंड पर जो आपका गैस होगा वो सबसे ज्यादा एक्सटेंड पर आपकी कंप्रेसिबिलिटी शो करता है आप अच्छे बोलो क्या नो डेफिनेट शेप है ना ऑब्वियसली अच्छा आपका कि जो लिक्विड को आप जिस कंटेनर पे डालोगे उसी कंटेनर का वो शेप ले लेगा उसका फिक्स शेप नहीं होता है चलेगा तो नो डेफिनेट शेप माय डियर आपका नो डेफिनेट शेप वन सेकंड नो डेफिनेट आपका शेप एंड बाउंड्रीज है दे टेक द शेप ऑफ द वेसल जिसमें डालोगे उसी का वो शेप ले लेगा अब अच्छे मुझे बताओ कि मान लो कि आपके पास एक ना आपके पास माय डियर एक बोतल है और ये बोतल 1 लीटर है ठीक है 1 लीटर की कैपेसिटी है इसमें और आपने पानी भर रखा है अब आपने क्या किया एक बीकर लिया और इस बीकर में आपने इस पानी को यहां डाल दिया आप मुझे बताओ अगर 1 लीटर पानी है अगर 1 लीटर लिक्विड है तो वो उस बीकर का 1 लीटर का स्पेस लेगा या 1 लीटर से ज्यादा का तो आपका आंसर क्या सर वो 1 लीटर का ही लेगा मतलब इस केस में वॉल्यूम क्या होती है फिक्स होती है जिस तरह आपका सॉलिड की वॉल्यूम फिक्स होती है वैसे बेटा आपका लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स होती है ध्यान देना कि लिक्विड का शेप फिक्स नहीं है बाउंड्री फिक्स नहीं है लेकिन मुझे लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है कि अगर एक लीटर पानी है तो एक लीटर का स्पेस लेगा लेकिन आप देखोगे गैस में कि अगर एक लीटर गैस है ना तो पूरे कंटेनर की वो जगह ले लेता है क्यों क्योंकि वहां पार्टिकल्स आराम से फ्रीली मूव कर सकते हैं चलेगा अब अच्छे यहाँ पर क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर द एक्वेटिक एनिमल्स टेक ऑक्सीजन सोचो यार हम तो टेरेस्ट्रियल है जो लैंड पर रहते हैं तो हम तो हमारे आसपास जो एयर है ना एयर उसमें से ऑक्सीजन को ले लेते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स है उन्हें ऑक्सीजन कहां से मिलता होगा तो है क्या बच्चे जो गैसेस है ना गैसेस जैसे ऑक्सीजन हो गया सीओ हो गया तो वो ना जो हमारे एयर पे है वो एयर से वॉटर की तरफ चले जाते हैं और वॉटर में डिफ्यूज हो जाएंगे वॉटर के अंदर डिफ्यूज हो जाएंगे बिकॉज हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन है डिफ्यूज हो जाएंगे और उसके अंदर डिजोल्व हो जाते हैं और वहीं से एक्वेटिक एनिमल जो है जब वाटर ले रहा होगा तो वाटर के साथ सभी को डिजोल्व हो गया डिफ्यूज होने के बाद डिजोल्व हो गया तो उसके बाद उसी में से आपके ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है तो आप क्या बोलोगे माइंड देखो आपका जैसे आपका फिश है तो आप फिश ने जब वाटर ले रहा है तो वाटर फ्लो से थ्रू माउथ है और इसी वाटर के साथ आपका जो है ऑक्सीजन जा रहा है चलेगा तो आप मुझे बताओ क्या आपका गैस लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो सकते हैं डिजोल्व हो सकता है आंसर क्या है ये सर कुछ गैस हो जाती है और अंदर जाएगा और बिकॉज फिश है और फिश का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है आपका गिल्स है और गिल्स आपके एक्सपेक्ट कर लेगा देखो द गैस इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड From the atmosphere, diffuse and dissolve in water due to these gases. Aquatic animals, aquatic plants are able to survive. पूछा जा सकता है कि अगर diffusion नहीं होता तो क्या ये क्या ये survive कर पाते तो आपका answer क्या होता ना जी ना चलेगा तो आप मुझे बताओ क्या पढ़ा हमने solid के बारे में पढ़ा liquid के बारे में अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं last आपका जो state है कौन सा बेटा gaseous state आपका सबसे पहला जिस तरह लिक्विड्स आपके मूव कर सकते हैं यहां भी पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर पाते हैं इसलिए सबसे ज्यादा फ्लूडिटी को शो करते हैं तो आप बोल सकते हो यार गैसेस एंड लिक्विड्स आर फ्लूड्स दे हैव टेंडेंसी दे हैव टेंडेंसी टू आपका मूव आ जाओ दूसरा क्या यस जिस तरह लिक्विड्स कंप्रेसिबल थे लेकिन कुछ एक्सटेंड तक लेकिन जब गैस होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं एक पर्टिकुलर छोटे स्पेस में बहुत सारे गैस को जो है कंप्रेस कर सकते हो आज हैव नो डेफिनेट बाउंड्रीज हैव नो डेफिनेट शेप और लास्ट पॉइंट आ जाओ मान लो बच्चा आपके पास एक सिलेंडर है बच्चा आपका सिलेंडर है और ये सिलेंडर बेटा ये कितने कैपेसिटी का मान लो ये 14 के 14 के की कैपेसिटी है चलेगा और आप दुकान पे गए और दुकान पे आपने
अगर आप एक किलो गैस फिल कराओगे तो क्या वो सिर्फ एक किलो की जगह लेगा ना जी ना क्योंकि वहां पर तो पार्टिकल्स आर फ्री टू वो बहुत आराम से फ्री आपका तो पूरे कंटेनर की जगह ले लेता है पूरे कंटेनर की जगह ले लेगा इसी को बोलते हैं कि सर इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं है सॉलिड्स और लिक्विड्स के केस में वॉल्यूम फिक्स था लेकिन यहां पर नहीं है हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम चलेगा चलेगा चले क्यों बिकॉज बिकॉज द पार्टिकल्स इन अ गैस आर फ्री टू मूव फ्री टू बचे मूव इन एनी डायरेक्शन और इसलिए आप गैस फ्लो कर सकता है चलेगा और साथ में इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है क्योंकि ये आपके पूरे उस कंटेनर का या जो भी आपका एपरेटस है उसका पूरा वॉल्यूम एक्वायर कर लेता है आप मुझे बताओ अगर आपसे पूछो कि आपके पास एक बॉक्स है या एक वेसल है तो इसकी जो वॉल्स है आपने इसके अंदर गैस को फिल कर रखा है आपने इसके अंदर चमक है गैस को फिल कर रखा है तो मुझे बताओ गैस के पार्टिकल्स क्या इस वॉल्स में कुछ आपके फोर्स लगा रहे होंगे ये सब का दे आर फ्री टू मूव उनके पास काइनेटिक एनर्जी है तो जाते हैं और वो दीवार से टकराते हैं ऐसे 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 वो दीवार से टकरा जाते हैं ऐसे ऐसे जो वो टकराते चलेगा ये अब टकराएंगे बेटा वो क्या लगाते हैं बेटा बच्चे वन से जब टकराएंगे तो क्या लगाएंगे आपका वो लगाते हैं फोर्स बच्चे क्या लगाएंगे आपका वो फोर्स लगाएंगे और जब जब फोर्स लगाएंगे और फोर्स बच्चे किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे ना फोर्स और वो भी आपका एक किसी पर्टिकुलर एरिया पे तो फोर्स अपॉन पे एरिया इसी को क्या बोलते हैं बच्चा इसी को हम बोलते हैं प्रेशर बोलो क्या बोलते हैं आपका प्रेशर ना तो आप बोलोगे सर देखो एक पर्टिकुलर एरिया पे क्या लगा रहा होगा पर्टिकुलर एरिया पे वो फोर्स लगा रहा होगा तो देखो प्रेशर ऑफ द गैस इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द वॉल्स ऑफ वेसल बाय द इरेगुलर मूविंग गैस पार्टिकल्स है तो पूछे कि बताओ जब किसी कंटेनर में गैस को रखा जाता है तो क्यों वो प्रेशर क्रिएट कर रहा होता है क्यों प्रेशर लगा रहा होता है क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर एरिया पे क्या लगा रहा है मूव कर रहे हैं ये डिशो हर जगह जगह फोर्स लगाएंगे इन अ गिवन रीजन इन अ गिवन एरिया और यहीं से क्या बनेगा प्रेशर बनेगा और प्रेशर इज डिफाइंड एज अ फोर्स पर यूनिट एरिया था ना फोर्स नीचे क्या आपका एरिया इसी को क्या बोलते हैं इसी को प्रेशर बोला जाता है आर यू गेटिंग द पॉइंट यस एग्जैक्टली तो क्या देखा यार हमने तीनों के सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों को कंपेयर किया और तीनों के पॉइंट डिस्कस किया क्या सॉलिड्स रिजिड होते हैं यस सर क्या लिक्विड्स आपके रिजिड ना जीना क्या गैस आपके रिजिड ना जीना गैसेस एंड लिक्विड्स आपके फ्लूड्स होते हैं चलेगा और सॉलिड्स के केस में वॉल्यूम फिक्स है लिक्विड केस है फिक्स है लेकिन गैस केस में ऐसा नहीं है चलेगा तो इस तरीके से बेटा आपने लेक्चर टू को भी ओवर किया अब जाते जाते एक क्वेश्चन है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन जरूर देना आ जाओ द प्रॉपर्टी टू फ्लो इज यूनिक टू फ्लूड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट आ जाओ ओनली गैसेस बिहेव लाइक फ्लूड्स गैसेस एंड सॉलिड्स बिहेव लाइक फ्लूड्स या फिर गैसेस एंड लिक्विड्स बिहेव लाइक फ्लूड्स और लास्ट है ओनली लिक्विड्स ऑफ फ्लूड्स है तो चार ऑप्शन है जस्ट अभी डिस्कस किया था और इसका आंसर सोच समझ के मुझे अपना नाम और रीजन और साथ में कमेंट सेक्शन जो ऑप्शन है जरूर मेंशन करना तो इस तरीके से लेक्चर 1.1 खत्म हुआ लेक्चर 1.2 देखो छोटे छोटे लेक्चर है डोंट वरी जब एग्जाम आ रहे होंगे तो वन शॉर्ट भी करेंगे और साथ में जो इसकी वर्कशीट है कल मैंने अपलोड की थी वर्कशीट वन आई होप आपको मिल गई होगी आज मैं अपलोड करने जा रहा हूँ वर्कशीट वन पॉइंट या साथ साथ करते जाना साइंस को बहुत जड़ से खत्म करने वाले हैं और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा जाने से पहले और आपसे क्वेश्चन है क्या आप मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हो मान लो आप क्या सॉलिड है तो क्या सॉलिड से लिक्विड बन सकते हो क्या लिक्विड से गैस है इसको सोचना अगर इसका आंसर यस है तो यस बदल सकते हैं इसको नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं बहुत मजा आया इसका आंसर जरूर देना और 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 ज्ञानिकीडा का जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन करना मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हरे कृष्णा